கடந்த சில வாரங்களாகவே சென்னை மக்கள் தூங்க போன உடனே காலையில் எழுந்து பார்த்தா புத்தம்புது ரோடு ஆனால் எத்தனை தடவை ரோடு போட்டாலும் நம்ம ஊரில் திரும்ப திரும்ப டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஒருங்கிணைப்பாளர்ஜெயராமேஷன்ல <laughs> இதுல ஒருத்தர் ஹீரோ ஒருத்தர் வில்லன் கிடையாது இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே நோக்கம் தான் ரோட் நல்லா இருக்கணும் இப்ப நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வேற வரப்போகுது சோ இந்த இஷ்யூ பத்தி புரிஞ்சுக்க இதை விட பெட்டரான டைம் கிடையாது சோ இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டோட ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் நான் என் வீட்டு வாசல்ல நிக்கிறேன் எனக்கு எதிர்க்க இருக்கிறது இதை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் ரோடா பள்ளமா குழியா தெரியல இதை பத்தி சென்னை மாநகராட்சியோட வெப்சைட்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து பதில் வரத்துக்குள்ள சில விஷயங்களை கத்துப்போம் தரமான ரோட்னு ஒண்ணு முதல்ல இருக்கா அப்படி இருந்தா அதுக்கு என்னென்ன தேவை சென்னையில ரோட் அடிக்கடி மோசமானதுக்கு பின்னாடி நடந்த ஊழல் என்னென்ன அப்படி மோசமான ரோடை சரி செய்யணும்னா நம்ம யார்கிட்ட சொல்லணும் இது எல்லாம் தான் இந்த ஈஷாவில் தமிழ் எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோல பார்க்க போறோம் எத்தனையோ வகையான ரோட் இருக்கு அதுல பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மெயின்டைன் பண்றது ரெண்டு வகையான ரோட் பஸ் ரோட் ரோட்ஸும் இன்டீரியர் ரோட்ஸும் ஒரு ரோடோட தேவைக்கேற்றபடி வெவ்வேறு மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிட்டுமென் அல்லது தார் ரோட்ஸ் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ரோட்ஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் கான்கிரீட் ரோட்ஸ் அண்ட் பேவர் பிளாக்ஸ் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இதில் தான் இருக்க போகுது ஏன்னா சென்னையில் முக்காவாசியான பஸ் ரோட் அண்ட் இன்டீரியர் ரோட்ஸ் தார் ரோட்ஸாக தான் இருக்கும் அந்த சாலைகளை அமைக்க ஒரு செயல்முறை இருக்கு ஆக்சுவலி லேயர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்பி வெட்பிக்ஸ் மெகடம் அதுக்கு மேலே பிஎம் பிசின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம இப்போ தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாமே கீழே வந்து இன் கேஸ் ரொம்ப லோ லேயிங்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல ஹில் எடுத்து கொடுத்து அந்த ஹில் எடுத்து காம்பாக்ஷனுக்கு மேலே இந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே வரும் இந்த டாப்பில் இருக்க இந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா பிசி நம்ம போகிறோம்ல அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்திரத்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கீழே இந்த பாட்டம் லேயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மஸ்ட்டு இதற்கு முன்னாடி டபிள்யூபிஎம்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் பவுன் மெகடம் அந்த கான்செப்டில் அப்போ போட்டிருக்காங்க ஸோ கோர் சிட்டிஸில் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் முடிஞ்சு பிடிஏ பல லேயராக நம்ம போட்டாச்சு ஸோ அங்கே வந்து ரீலேயிங்கும் சில இடங்களில் ஃபார்மேஷனும் தான் இப்போதைக்கு நடக்குது பட் இங்கே தான் பிரச்சனையே சில பகுதிகளில் லேயர் லேயராக ரோடு போட்டுக்கிட்டே போனதுனால வீடுகளை விட ரோடோட ஹைட் அதிகமாக இருக்கு மழை காலத்தில் தான் இதோட பின் விளைவுகள் தெரிய வரும் ரோடோட ஹைட் அதிகரிச்சதுனால நேரடியா பாதிக்கப்பட்ட ரெண்டு பேர் கிட்ட பேசினேன் என்னுடைய வீடு ரொம்ப ரொம்ப அழகான வீடா இருந்தது ஆறு தென்னை மரம் மாமரம் நெல்லி மரம் அது இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வீடு வச்சிருந்தேன் அப்ப நான் உள்ள நுழையும் போது அஞ்சு படி ஏறி வந்தேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு ஆனா காலப்போக்குல வீடு வந்து ரோடு மேல மேல போயிருச்சு வீடு கீழே கீழே வந்துருச்சு இந்த பைல் பவுண்டேஷன் தான் மேல எல்லாம் ஏத்துறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல வீடு கட்டும் போது எழுபத்தி மூணுல பைல் பவுண்டேஷன் இல்ல ஓப்பன் பவுண்டேஷன் சோ ஸ்லைட்டஸ்ட் ஆஃப் தூரலுக்கு கூட என் வீட்டுக்குள்ள தடி வர மாதிரியான ஒரு சூழலை வந்து அந்த அவ்வளவு அழகான வீட்டை இடிச்சு இன்னொரு வீடு கட்ட வேண்டியதா வந்துருச்சு சோ மேல 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 போட்டு நீங்க அந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரெயின் லைன் எங்க இருக்கு இப்ப அவங்க ஹைட் ரேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிற ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் யாருக்குமே தே ஆர் ஸ்டில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் ரோட் ஹைட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு தண்ணி வருதுன்னா ட்ரெயின் சரியில்லை ட்ரெயின் சரியில்லை ட்ரெயின் சரியில்லை இட் இஸ் ப்ராப்ளம் வித் ரோடுங்கிறதே அவங்க இன்னும் புரியல இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வேணும்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ரோஜ ரீலே பண்றதுக்கு முன்னாடி கட்டாயமா மில்லிங் பண்ணியே ஆகணும்னு ஒரு உத்தரவிட்டது பட் மில்லிங்னா என்ன ஒரு ரோடோட பேஸ் லேயரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம டாப் லேயரை பேத்தெடுக்கிறது தான் மில்லிங் இங்கேதான் மிகப்பெரிய ஊழலே நடந்திருக்கு இவங்க இதுக்கு பிள்ளை எப்படி ஊழல் பண்ணாங்கன்னா மில்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனண்ட்டை கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த மில்லிங்கை வந்து போடவே மாட்டாங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரூ போட்ட ரோஜோடைய டெண்டர் ஓகே இப்போ இவர் தான் லோவஸ்ட் பிட்டர் எல் ஒன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா எல் ஒன்னு லோவஸ்ட் பிட்டர் இப்போ இவர் வந்து மில்லிங்க்கு ஷெட்யூல் ரேட் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கியூவிக் பண்ணுறதுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வந்து கார்பரேஷனுடைய ஷெட்யூல் ரேட்டு பட் அவர் வந்து கோட் பண்ண ரேட்டு வந்து பத்து ரூபா அதுக்கு பிட்டுமனுக்கு மேலே போடுற தார் இருக்கு இல்லையா இப்போ டாப் ஃபார்ட்டிலே டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி நைன் தான் வந்து ஷெட்யூல் ரேட்டு அவர் கோட் பண்ணுற ரேட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி லேக் காம்பன
அப்போது இதை ஆவரேஜ் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் டெண்டர்ஸ் இல்லை இதனால தான் மில்லிங் ஏன் பண்ணலை சென்னையில் ரோடு ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயங்கள் மில்லிங் பண்ணாமல் ரோடு போடக்கூடாதுன்னு பொதுமக்கள் அவங்களோட குரல் ஏற்றினதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்கள்லேயும் மில்லிங்கை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கூடவே பிட்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே இதுக்கு ஒரு தீர்வை சென்னை மாநகராட்சி கொண்டு வந்தாங்க முன்னாடி வந்து பிட்டிங்கில் வந்து பில் ஆஃப் குவான்டிட்டி போடுவாங்க பில் ஆஃப் குவான்டிட்டி போட்டுட்டு ஒரு ஒரு லைன் ஆகிட்டுக்கும் தனி பிட்டு கொடுக்கணும் இப்போ எல்லாமே ஓவரால் பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் விட பெர்சன்டேஜில் மட்டும்தான் பிட்டிங் நடக்கும் அதுக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் அந்த எஸ்கலேஷன் இப்போ வந்து மொத்தமாக ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் கான்ட்ராக்டரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் கான்ட்ராக்டுக்கு இஃப் சம்படி இஸ் பிட்டிங் அட் மைனஸ் டூ பர்சன்ட்னா அந்த ஒரு மைனஸ் டூ பர்சன்ட் வில் அப்ளை டு ஆல் ஐட்டம்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஊழல் மில்லிங்கோட முடியல இன்ஃபேக்ட் இந்த டெண்டர் ஸ்டேஜ்லேயே ஆரம்பிச்சிருக்கு டெண்டரோட அடிப்படையான நோக்கம் என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு சரியான கான்ட்ராக்டரை தேர்ந்தெடுப்பது தான் ஒரு சாலை அமைக்க ஒரு டெண்டர் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அதுக்கு கான்ட்ராக்டர்ஸ் பிட் பண்ண சில கிரைட்டீரியாவை மீட் பண்ணணும் ரோட் டெண்டர்ஸ்ல ரெண்டு முக்கியமான கிரைட்டீரியாஸ் இருந்தது இஎம்டின்னு ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை அரசாங்கத்துக்கிட்ட செலுத்தணும் ஆனால் அதை நேரடியாக டிடி மூலயமா மட்டும்தான் கார்பரேஷன் அதிகாரிகள் கிட்ட கான்ட்ராக்டர்ஸ் செலுத்தணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எல்லாரும் டிடி எடுத்துடலாம் பேங்க்ல போய் இந்த டிடி எடுத்துடலாம் கமிஷனர் கார்பரேஷன் ஆஃப் சென்னை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எடுத்தா நான் கொண்டு போய் கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டாங்க வாங்கலன்னா நான் டெண்டர்லேயே இல்லை ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னன்னா டெண்டர்ல பங்கேற்கணும்னா அந்த ப்ராஜெக்டோட இன்ஜினியர் கிட்ட ஒரு மிஷினரி சர்டிபிகேட் வாங்கணும் இந்த கண்டிஷனை வந்து அப்போ நீங்க நேரில் இடையா போய் இன்ஜினியரை சந்திக்கணும் அப்படின்னு போகும்போது அவர் என்ன சொல்லுவாருனா இல்லை அமைச்சர் வந்து இந்த ஆட்களுக்கு தான் இந்த டெண்டர் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க வந்து அமைச்சரை போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அப்ப அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த பர்சன்னால அந்த இதில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது மிஷினை சர்டிஃபிகேட் அவரால் அப்லோட் பண்ண முடியாது அப்போ அவரால் அப்லோடே பண்ண முடியலனா அவர் டிஸ்குவாலிஃபைடு டெண்டர்ல ஸோ இந்த ஒரு கொல்யூஷன் இருக்கு பொலிட்டீஷியன் அஃபிஷியல்ஸ் கான்ட்ராக்டர் இந்த கொல்யூஷன் வந்து நல்ல தரமாக சாலை போடக்கூடியவர்களை வந்து காம்படிஷனில் அளவே பண்ண மாட்டாங்க காம்படிஷன் எலிமினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட ஊழல் நிற்கலை பில்டிங் ஸ்டேஜில் வெவ்வேறு ஊழல் நடந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு டம்மி பெட்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டது ஒரே பெட்டர் சூடோ கம்பெனியை வச்சு ஒரு டெண்டர் எடுத்தது இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் ஊழல் நடந்திருக்கு ஸோ மில்லிங்கில் ஊழலை கட்டுப்படுத்தின மாதிரியே பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இதெல்லாம் மாற்றிருக்காங்க மிஷினரி சர்டிஃபிகேட் ஃபுல்லாகவே அபலூஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இஎம்டிக்கு உள்ள ப்ரொவிஷன் வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் கேட்வே எனேபிள் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இதனால எனி கான்ட்ராக்டர் எனி ரெஜிஸ்டர்ட் கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து பிட் பண்ணுறதுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது பிட் ஓப்பன் பண்ண பிறகு தான் கார்பரேஷன் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தெரியும் யார் யார் பிட் பண்ணியிருக்குன்னு இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது வரவேற்கத்தக்க விஷயம்தான் ஆனால் அந்த ஊழலில் பங்கேற்ற அரசியல்வாதிகள் மீது தான் கேள்வி எழுந்ததை தவிர கான்ட்ராக்டர்ஸ் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது கார்பரேஷன் நடவடிக்கை எடுக்கல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் என்ன ஊழல் செஞ்சீங்கனாலும் நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்கள் ஆட்சி மாறினா கூட புது வேற ஆட்சி வந்தால் கூட அதிகாரியை நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படிங்கிற அளவில் தான் வந்து இன்றை வந்து போயிட்ருக்கு அதே மாதிரி எந்த ஒப்பந்ததாரரும் பிளாக் லிஸ்ட் செய்யணும் ஒரு மூன்று வருடம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு லயபிலிட்டி பீரியட் அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு அந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிவிட்டால் சாலையில் அவர் அதை சரி பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போது நீங்கள் சாலை மோசமாக போட்டதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அவர் மேலே என்ன நடவடிக்கை எடுப்பீங்க அதுக்கு டெண்டரில் ஒன்றும் கிடையாது எனி குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் கடைசியாக குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட் பண்ணுது எல்லா சென்னையில் எல்லா ரோடுக்குமே காம்ப்ரிஹென்சிவாக குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஒல்லி இன்னும் பக்கஸ் ரோடுக்கு வந்து ரோடு மோசமாக இருந்தால் மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம் கார்பரேஷன் கிட்ட அவர் வீடு இருக்கும் சாலையை பற்றி வினோத் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணார் அதுக்கு அவருக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சிது ஆனால் அது அவர் எதிர்பார்த்த தீர்வு கிடையாது ஒரு டுவெல் ஒன் இருக்கும் சம மழை பொறுமையாக வந்துட்டு இருந்தேன் பல்லம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஒரு கப்பல் போயிட்டு இருந்தாங்க ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இருக்கும் அவங்க கா லேடி அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஓடிட்டு இருந்தார் அவர் கஷ்டப்பட்டு தான் ஓடிட்டு இருந்தார் அவரும் ஸோ அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் லிட்டர்லாம் அவங்க விழுந்துட்டாங்க ஸோ இதை பேஸ்
இந்த இடத்த நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணி நீங்கள் பண்ணணும் இது வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி எம்எம் இது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் நீங்கள் கட் பண்ணணும் இந்த கட் பண்ணுற சைஸ் வந்து ஏற்கனவே இவ்வளோ இவ்வளோ தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் பேச்சே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ கட் பண்ணணும் இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இதை மட்டும் போட்டு போயிடுவாங்க சில இடங்களில் வெறும் இது மட்டும் ஒட்டவே ஒட்டாது இது இந்த இடத்துல பிஞ்சு வந்துடும் இந்த இடத்துல பிஞ்சு வந்து திரும்பி பேச்ச பேச்சாகவே இருக்கும் அது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக பண்ணவே கூடாது அப்படி சாலை அமைப்பதிலேயே இத்தனை பிரச்சனை இருக்கும்போது அதே சாலைக்கு கீழே தான் நம்மளோட யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்கு யூட்டிலிட்டிஸ்னா இந்த இபி லைன் கழிவு நீர் கால்வாய் இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய தேவைக்கான கனெக்ஷன்ஸ் இதுல ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம அந்த ரோடை தான் தோண்டி ஆகணும் ஒரு <laughs> 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 ஸோ இப்படி தான் மாற்றி மாற்றி போகுது இது சம்மந்தமே இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி நடுவில் வருவாங்க இப்போ புதுசாக ஃபைபர் நெட்டு எதுக்கு தோன்றானுங்கனே தெரியாது இஷ்டத்துக்கு வரானுங்க எங்கே தான் கேபிள் எடுத்து வரானுங்கன்னு தெரியாது இஷ்டத்துக்கு கேபிள் வருது சில பேர் வந்து அவங்களுடைய சாக்கடையுடைய கனெக்ஷனை மழை நீர் வடிகாலுக்குள்ளே விட்டுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சாக்கடை வந்து யார் கீழே வருது மெட்ரோ வாட்டர் அண்ட் சுவரேஜ் போர்டு கீழே வருது அப்போ இவங்க வந்து அவங்களை பிளேம் பண்ணுவாங்க அவங்க இவங்கள பிளேம் பண்ணுவாங்க இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் ஆனால் கோஆர்டினேஷன் பண்ணுறது ஏன் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் நாம் கேட்குறது என்ன ஏன் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் லீகலி ஸ்பீக்கிங் கார்பரேஷனில் பெர்மிஷன் கார்பரேஷன் ரோடுனா கார்பரேஷன் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் ரோட் கட் பண்ணணும் ஒரு சில கேஸில் வந்து பிகாஸ் இட்ஸ் அன் எசென்ஷியல் யூட்டிலிட்டி தண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்கிறது தே கேனாட் வெயிட் ஃபார் அவர் கிளியரன்ஸ் லேட்டர் இட் இஸ் அது ரெஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க ரெஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் கொடுப்பாங்க பட் ரெஸ்டோர் பண்ணாலுமே ஆல்வேஸ் தட் தட் கிராக் வில் ஆல்வேஸ் பி தட் இது இவ்வளோ சீப்பேஜை நீங்கள் அடிக்கு அடியில் வந்து இவ்வளோ ஓட்டையை வச்சுட்டு மேலே இருக்க ரோடை வந்து நல்லா ஸ்டாப் சர்ஃபேஸ் மட்டும் பல 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 நம்ம போட்டிருந்தா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே கேன்சர் இருக்குது நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சும்மா ஜம்முன்னு அப்படி கூலிங் கிளாஸ்லாம் போட்டு வந்து நான் சூப்பராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் அழக வே அழ வேண்டியதான் அதுதான் நம்மளுடைய ஊருடைய ஒரு இது அது நிறைய மாறணும் இன்னும் நிறைய மாறணும் இதுக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு இப்போதைக்கு இல்லை அது வரைக்கும் சாலைகள் சரியா அமைக்கப்படுதான்னு கண்காணிக்க இந்த வருஷம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ரோட் போடும் எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் இன்ஜினியர்ஸ் ரெகுலரா செக் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் கான்ட்ராக்டர் சரியான ஆழத்துக்கு மில்லிங் பண்ணிருக்காங்களா விட்டமின்ல கலப்படம் இல்லாம இருக்கா டேக் அவுட் அப்ளிகேஷன் மற்றும் ரோட் காம்பாக்ஷன் இதெல்லாம் சரியா பண்றாங்களான்னு வெவ்வேறு குவாலிட்டி செக்ஸ பண்ணிட்டு வராங்க பள்ளம் இருந்தால் தயவுசெய்து உடனே ரிப்ளை பண்ண ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க சிவஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை வயரிங் சம் டெலிஃபோன்ஸ் ஆர் இன்டர்நெட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதை தோன்றாங்கன்னா தி ப்ராசஸ் டு சால்வ் இட் டோட்டலாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணி அது ஒரு ஒரு பிளான் போட்டு அது மொத்தமாக அது இது கரெக்ஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் இது சரி பண்ண முடியும் அது மாற்றி அமைக்கிறதுங்கிறது நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கு இல்லாமல் கிடையாது ஆனா அதுக்குரிய வில் பவர் தான் இல்லாம தோணிட்டு இருக்கு ஸோ அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா ஐ திங்க் have to become more aware ensure that our uh, people our officers uh, do their job properly சாலை அமைப்பதில் அதிகாரிகளோட பங்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு பொதுமக்களோட பங்கும் முக்கியம் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் நஞ்சம் செலவழிக்கல சாலைகளை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி வெவ்வேறு திட்டங்களுக்கு கீழே பண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தோராயமா பதினேழாயிரம் சாலைகளை அமைக்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வளவு செலவு செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஜிசிசி கிட்ட கண்டிப்பா உங்களோட புகார்களை நீங்க பதிவு செய்யலாம் நம்ம சென்னை ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணியோ இல்ல ஜிசிசியோட வெப்சைட்ல கிரீவன்ஸ் போர்ட்டலுக்கு போயோ உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்க அங்க பதிவு செய்யலாம் உங்களோட தெருவுல யாராவது ரோட் கட் பண்றாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒர்க் ஆர்டர் நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் அப்படி எந்த டீட்டெயில்ஸையும் அவங்க உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணலனா உங்க ஜோனோட அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க இல்ல டேரக்டா ஜிசிசியில ரோட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சூப்பரிண்டெண்டிங் இன்ஜினியர் கிட்ட கூட நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இவ்வளவு முடியலனா கூட வெறுமனை ஒன் நைன் ஒன் த்ரீக்கு கூப்பிட்டு உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டை அங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் குறைகள் இருக்குதான் செய்யும் ஸோ அது தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்
இப்போ சாலை நல்லா இல்லைன்னா அதில் போகிறவங்க மூலமாக பேக் பெயின் வருது அதனால் ஹெல்த் காஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு சிட்டிசனுக்கு வந்து ரோடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே இந்த சிஸ்டத்தை மாற்றணும் தானே ஒருத்தரால் மாற்ற முடியாது இது எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மாற்ற முடியாது பப்ளிக் மாறணும் பியூரோக்ராட்ஸ் மாறணும் கான்ட்ராக்டர்ஸ் மாறணும் பொலிட்டீஷியன்ஸ் மாறணும் புரிதல் இல்லாததுனால எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்காங்களே தவிர வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு அதை புரிய வச்சுட்டா டெஃபினட்டாக நல்ல ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம உருவாக்க முடியும் இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் என் வீட்டு வாசலில் இருக்கும் இந்த பள்ளத்தை சரி செய்யணும்னு நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் இல்லையா அதுக்கான பதிலுக்கு நான் இன்னும் காத்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி சாலைகளை சம்மந்தப்பட்ட உங்களோட அனுபவங்களை எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு ஏஷியாவில் தமிழுக்கு சப்ஸ்கி